Pale decoration wanakuambia ile seli ya Ramadhan na siku kuu imeanza. Wameingiza mzigo mpya kama vile mazulia ya kila design, madometi, mito. Yote hivyo ni kwa bei nafuu ikiambatana na bonus kama sodaka yako ya mwezi wa Ramadhan. Wanakuambia hivi ukinunua bidhaa yoyote yenye thamani ya shilingi laki mbili tu unapata bonus au zawadi ya shilingi 1200. Usisahau ile seli ya mapazia inaendelea. Na ukinunua henga mbili unapata moja bure na kila unavyonunua zaidi unapata bonus kwa wingi. Hii ni seli bab kubwa haijawahi kutokea. Vitambaa vya mapazia quality kwa shilingi 1800 tu. Hata ukinunua mita moja ya kitambaa cha pazia unapata zawadi ya mita moja ya kitambaa cha shifoni. Unasubiri nini? Fika katika duka lao leo mimbeni nyuma ya jumba namba tisa wapoazi kila siku. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba 0777 72 au 0772 Saleh Decoration ndo kabali yao Saleh Decoration make your home perfect Ahlan wa sahlan wa marhaba tazamaji wa Zinjibari TV Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni magharibi hii imekwisha ingia katika mji huu wa Zanzibar katika kisiwa hiki cha Unguja. Mimi ni Hamis Tembo. Tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa tunaiamba amba ama tukiwa sasa tumeingia katika uh, yale uh, masiku muhimu kabisa katika masiku ambayo yanapigiwa kelele katika kujifunga funga mkanda kwa ajili ya kuweza kupata thawabu nyingi za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eh, masiku ambayo tunaikimbilia siku muhimu ya Lailatul Qadr. Usiku wenye cheo. Usiku ambao ukiupata kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni usiku ambao eh, fadhila zake eh, zinapatikana ama usiku huo eh, ni bora kuliko miezi elfu moja usiku huo ukiupata ni bora usiku huo kuliko miezi elfu moja. kwa hakika unaona ni kwa namna gani siku hii ni muhimu sana na kuhusia ndugu yangu popote pale ulipo e, utakapokuwa unaelekea katika maeneo mbalimbali ya ibada basi usikose kuitafuta siku hii muhimu ya Lailatul Qadr mimi ni Hamis Temo nikukaribishe katika matangazo haya mubashara tena kutoka hapa katika ukumbi wa chuo cha Suza ukumbi huu wa mikutano ama ukumbi unaokutanisha wanafunzi wanachuo katika masala mbalimbali. Kwa nini tunakukaribisha hapa? Tunakukaribisha kwa sababu hapa kuna tukio maalum tukio la iftar ambayo rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Alhaj Hussein Ali Mwinyi leo ametualika hapa kwa ajili ya kuja kuftari naye kwa ajili ya kuja kufuturu na wakazi wa maeneo haya ya Suza uh, na vile vile baadhi ya wanachuo ambao wanapatikana katika chuo hiki. Kwa kukuletea haya basi na mazungumzo ya hapa na pale sitokuwa peke yangu nitakuwa na mwenzangu hapa watamaman ahlan wa sahlan wa marhaba wa marhaban naam habibi ikhwani wa ahbabi fillah wa tamaman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mpenzi mtazamaji eh, niko hapa na gwiji au legend eh, mwalimu wangu bwana eh, sheikh hamis tembo hapa au ndugu hamis tembo tukikuletea matangazo haya moja kwa moja Naam. tukiwa kusini mwa zanzibar maeneo haya ya tungu Naam na tukiongozwa na mheshimiwa rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na mwalimu wangu. Asante sana tamaman. Hakika ukumbi naona umeshapendeza. Kabisa. Unasemaje? Au ukumbi umependeza walillahi alhamdu e, na kama hali hivyo inavyoonekana na watu sasa hivi ndio tunasubiria tu Ndiyo. ile adhanul maghrib tuanze kupata iftar tuswali maghrib tukimaliza tunajumuika hapa pamoja na mheshimiwa rais tayari amekwishafika mapema kabisa katika ukumbi huu kuhakikisha mambo yako tamama asante yeah. nimemwahidi mpenzi mtazamaji wetu kwamba tutayajadili machache muhimu yanayohusiana uh, kwanza na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani yeah. lakini kwa kipekee rais wa awamu hii ya nane ya nane hii amekuwa na tabia tofauti sana tabia ya kugusa msikiti baada msikiti msikiti baada msikiti eneo baada eneo 
kwa ajili tu ya kuja kufurahi na wakazi wa eneo fulani, kuswali na wakazi wa eneo fulani na wala hana tafurani. Hii inamaanisha nini watamaman? Hii inamaanisha kwamba ni rais wa watu, mwenye kupenda watu, raia wake, mwenye kupenda wananchi wake, mwenye kupenda waumini. Kwa hakika ni kwamba hii inaonesha kwamba ni rais ambaye mwenye mahaba na ni kwamba tunasema rais ambaye e, amejitoa na rais ambaye kwa hakika ni kwamba kwa mujibu hivyo anapokwenda katika mtiririko wake ni rais ambaye amejaa dini na, na katika ile hali ambayo ya kuelekea katika ile hali ya ucha Mungu kwa sababu ni kwamba yeye ana swali katika misikiti tofauti tofauti habagui hachagui na tuna hapa kuna sijui answer sunna sijui kuna kadha na kadha lakini hachagui misikiti yote ana swali ya sunni ana swali ya ibadhi ana swali ya answer sunna ana swali kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba mwenye mahaba na mapenzi na watu wake na hususan eh, katika ili swala zima la ibada kwa waumini wake wa dini ya Kiislam na amekuwa kwamba hana wasiwasi wowote wasi ni rais ambaye mwenye kujiamini kwa uzo Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hali ambayo hana wasiwasi wowote wasi hana mashaka yoyote yupo tamama Asante. Raisi yuko Tamaman. Hayo ndio maneno ya mwenzangu hapa Tamaman tukiendelea kuijadili machache mm. kwa sababu yako mengi habibi. Ya, me, yako mengi. Kwa hiyo kwa machache haya ambayo tunaangalia mm. na we mtazamaji tunaomba uwe shahidi. Tutakupeleka moja kwa moja pale ambapo e, ibada ya magharibi takapokuwa inafanyika mm. ama tutakuletea picha hiyo kuonyesha kwamba ibada hiyo e, inafanyika vipi e, na mara baada ya kumalizika hapo tutaendelea e, kukuletea e, namna ambavyo e, iftari ambayo imeandaliwa katika siku hii ya leo. Tamaman, no. e, pengine sasa tumemwona rais wa watu. E, e. Lakini vipi viongozi wa, 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 wanaomfuata wana tabia hizi? Aitoba uh, viongozi ambao wanomfata tabia hizi wanazo kwa sababu kichukulia kuwa e, makamu wa kwanza wa rais e, mheshimiwa Othman Masud yani kwamba na yeye vile vile anayo tabia hii ya kwenda misikiti na hivi karibuni tu tuliambiwa kwamba msikiti fulani atakuwepo na kadha kwa hivyo na yeye anakwenda misikiti tofauti tofauti lakini hal kadhalika makamu wa pili wa rais e, mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah naye vile vile amekuwa na tabia hii tuli takriban tulikuwa naye vile vile katika miongoni mwa matangazo yetu ya live alikuwa kat katika msikiti wa Mbembeni tulikuwa pamoja naye na juzi tulikwenda katika msikiti wa Kinani alikwenda mheshimiwa rais tukaambiwa kwamba alikuja kabla ya yeye muona mambo hayo kwa hiyo wana wanazo na wanapishana pishana alikuja e, makamo wa rais na leo amekuja rais kwa hiyo wanapishana pishana kwa hiyo wanayo wanazo wa wa wanazo tabia hii wake tabia kama labda mshumari. pengine tabia hizi ni katika misikiti ya mjini tu au pengine labda mpaka mashambani mfano paje pwani mchangani kiwengwa huko na kwingineko mheshimiwa rais amekuwa ki, yani kwamba katika kupanga kwake yeye mwenyewe wakati mwingine anavoamua lakini kwa mujibu tunavyokwenda mpaka sasa hivi basi si mjini tu anakwenda hata ngambo ya mji mathalan kwamba katika misikiti ya mjini alikuwepo katika msikiti wa Miembeni akawepo katika msikiti Salam ala vile vile alikuwepo katika eh, baadhi ya misikiti lakini vile vile ngambo ngambo mfano kwa Rara pale kuna Masjid Azhar na alikuwepo ukiona kwamba ni ngambo kidogo ya mji lakini hivi karibuni tu ya mwisho alikuwepo pale katika maeneo ya Bububu Kihinani ambapo hiyo sehemu alhabib eh, mwalimu wangu bwana Khamis Tembo ni kwamba mnapoingia hivi basi mnaweza mkasema huku kweli tutakwenda kukuta msikiti labda msikiti wa makuti ndani ndani kabisa je upo huku basi kuna madimbu na kadha lakini rais kapita na kweli ndani tukaja tukakutana nao msikiti mashallah hasa mheshimiwa rais ameswali na ambapo hutegemei kuweza kuswali maeneo kama hayo kwa hiyo ni ngambo ya mji na hivi karibuni tu kwa mujibu wa taarifa ambayo tulizokuwa nazo ni kwamba atakwenda sasa katika misikiti ambayo nayo iliyokuwa ngambo ya mji sisi watu wa itifaki wala wa protocol lakini watu waendelee tu kufuatilia kupitia Zinjiba TV watakuwa ni wenye kufahamu na leo vile vile biidhni Allah tabaraka wa taala atakuwa nayo ngambo ya mji kidogo kwa hivyo tunaona hali ya namna ya na hata kesho atakuwa vile vile ngambo ya mji kidogo lakini si sijaruhusiwa kutaja ni maeneo gani lakini ni kwamba tunaona anakuepo mjini hal kadhalika anakuepo hata ngambo ya mji E, kwa hiyo anakuwa sehemu zote na hata wazamaji wetu na wanalipongeza sana 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 suala hili tukiwa vile vile sambamba na mkurugenzi wetu Sheikh Salim Mardhia naye akiwa anafuata nyayo hizo. Kwa hiyo kila sehemu 
mheshimiwa rais amekuwa ni mwenye kwenda katika swala hili la swala ya tarawe. Asante. Uh, na eh, naam, asante. Na uh, mtazamaji wa Zinjibari TV kwa hakika imekuwa ni siku nzuri eh, kuwa hapa katika ukumbi wa mikutano hapa Suza eh, bila shaka ah. eh, ni kwa ajili ya kuweza kuhakikisha basi tunakuletea matangazo haya moja kwa moja eh, kuonyesha ni namna gani tunafurahi na rais wetu, rais wetu kipenzi, rais wa watu, rais ambaye anapenda kuambatana na watu, rais ambaye anatabasamu kila wakati. Naam, asante. Labda pengine sasa tamaman eh, tumeona hili limekuwa likifurahikiwa jambo hili na watu wengi popote pale kila anapokwenda. Pengine ndio jambo ambalo mpaka wakati huu labda pengine limeleta utulivu fulani na kila mmoja kupata hamu ya kusubiri ni namna gani ule uchumi wa bluu unakwenda una, una kuimarika. Kabisa watu wamepata hamu kubwa kwa sababu eh, hata tunapopita baadhi ya maeneo ni kwamba watu wanasema kwamba haya mambo hayajawahi kutokea isipokuwa huyu ni rais wa mwanzo kabisa ambaye amejitolea katika mambo kama haya kwa hiyo kwa mwelekeo huu wa ibada za Isha na Tarawe na Kadha inatupa moyo na inatupa imani ya kwamba rais huyu ni mtendaji kwa hiyo lile lengo letu ambalo tunalolizungumzia kuelekea kule katika uchumi wa blue basi bila shaka kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba hili lengo hili litafikiwa katika asilimia kubwa sana mimi mwenye binafsi yangu niseme katika asilimia tisini mpaka mia no. kwa namna jinsi rais anapojitoa mm. na namna rais jinsi alivyokuwa mtu wa ibada na mambo ya kadha kwa hivyo ni kuwa tunamuombea dua Mwenyezi Mungu atuwekee rais wetu Hussein Ali Hassan Mwinyi na ule uchumi wa blue inshallah tutafikia biizni Allah tabarak wa ta'ala Asante ah, huyo ni tamaman ah, aki mwanzangu akidadavua machache ambayo eh, tuliokuwa tukiamua ama tuliona kwamba ni muhimu kuweza kuyaangaza kwa ajili tu ya kukufahamisha tunatembea na mtu wa namna gani ama tuna rais wa namna gani na ah, mtazamaji punde E, itakuwa ni wakati wa kuweza kusikiliza adhana kwa ajili ya wito wa swala ya Maghribi na bila shaka e, tutakuletea moja kwa moja uh, adhana hii ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea tupate kusikiliza adhana hii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر شهد لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sawa sufa kwa faina tasiya tasafi ni tamami sala Tuikeni safi sifsa الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال برة خيرا يره ومن يعمل مثقال برة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر رب أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر رب غفر لي الله أكبر 
الله لمن حمده الحمد لله الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي العالم الله أكبر رب غفر رزق الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم انت السلام تباركت عليك في الجلال والفضل اللهم انا لا تكلفك في الجلال والفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثابت كدامنا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعصابه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد يا أماليزا سالي سالهي يا ما غريبي أمبايو تميونغوزوا نا سيد القاضي قاضي ولاية كوسيني نا ذان نا ديني ونا شيخ زهر وكتوكا جيون بهابو نا دوى يميسوم ونا شيخ موازيني جوغو ambayo kutoka makunduchi kwa hivyo watu wa wilaya wenyewe ndio wanashiriki shughuli yao hii na sisi tunashirikiana nao Mheshimiwa Rais sasa tumefika wakati wa kutari tunamuomba Mheshimiwa Rais ataambatana na Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Katiba Sheria na Utumishi wa Umma na Utawala Bora na Mheshimiwa Mufti na Mheshimiwa Mkuu Mkoa na Mheshimiwa Waziri wa Elimu wataambatana na Mheshimiwa Rais na wengine ambao tuliobakia tutaelekezwa utaratibu utakavyokuwa lakini sote tutapata maeneo ya kukaa na tutaelekeza mheshimiwa rais karibu sana.
mtazamaji uh, wa Zinjibari TV kama unavyojionea uh, waumini sasa wameinuka kuelekea katika eneo maalumu ambalo limepangwa eh, kuketi eh, mheshimiwa wa rais pamoja na waumini waliohudhuria katika ukumbi huu wa msikiti eh, ukumbi huu wa mikutano hapa Suza Zanzibar kama unavyojionea waumini wa kisogea hii hakika ni furaha na jambo hili linazidisha mapenzi linaleta amani eh namna hiyo waumini wakiwa wame wame wame, wame wanasogea eh, kwenye eneo maalumu ambalo mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Huseni Ali Mwinyi akiwa ameamua kuja kufuturu hapa Na mtazamaji wa Zinjibari TV kama unavyojionea uh, mheshimiwa rais kwa mbali pengine huwezi kumuona moja kwa moja lakini yuko hapo na waumini akiwa ame omba kuja kufuturu hapa na meza kuu hiyo mheshimiwa rais akiwa anaendelea kupata daftari pamoja na mkuu wa mkoa ambaye ameambatana naye hapa na waumini kama hivyo wanavyojionea hakika inapendeza inaleta raha na haya ni mapenzi makubwa ya kuonyesha ni namna gani basi rais anaweza kukutana na wananchi anaowaongoza na, na akakaa nao na kuweza kufuturu nao pamoja lakini hapo unajionea upande tu wa wanaume lakini vile vile kina mama pia wapo upande wao wa pili bila shaka na wao huko wakiwa wanajimwaya ya mwaya kupata ftari ili kila mmoja basi eh aweze kufurahia aftari hii ambayo imeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya kuftari mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nasi Zanzibari TV imekuwa ni wa chombo pekee alikwa ambacho eh tumehudhuria shughuli hii na unatupata moja kwa moja live kupitia channel yetu ya Zinjibari TV YouTube kwa kweli ni jambo linaloleta raha na linaloleta yale mapenzi ya kweli na kama tulivyozungumza hapo awali na mtangazaji mwenzangu kwamba baada ya hapa rais ata elekea katika moja kati ya misikiti ilikuwa nje kidogo kwa ajili ya kuswali swala ya insha na kuswali swala ya tarawe ni utaratibu ambao wamejiwekea ndani ya mwezi huu hii ni kuonyesha kwamba misikiti yote ni yake misikiti yote ana haki nayo misikiti yote eh, iamini kwamba huyu ni rais wao eh, wafurahi naye wasiwe na shaka naye 
hakika ni mapenzi makubwa ni mapenzi makubwa yenye kuleta ladha ya kutamani kuwa na kiongozi kama huyu katika kipindi kirefu katika eneo lako kwa wakati huu basi mtazamaji wa Zanzibar TV basi nawe tukuache hapo ulipo nasi tukielekea katika e, jamvi kwa ajili ya kuweza kupata iftar kisha tutarejea kwako tena hapa kuona ni nini ambacho tunaweza e, tukaja kukusimulia e, katika siku hii ya leo huku kwa mbali ukiwa basi unaendelea kupata e, kasaida ambayo inakuwa masisha na we tunaamini kabisa hapo ulipo utakuwa ni mwenye kuelekea e, katika e, moja kati ya vikao muhimu kwa ajili ya kupata iftar kama inavyofahamika kwamba ni wakati wa kufuturu sasa ni kuache kwa muda na tutarejea hapo baadaye tukuache na matangazo haya moja kwa moja ukifuatilia kupitia Zinjibari TV Ushidi 
walichukua baadhi yao walilianga furaha ilo wajia waliruni wanganabia ushini walichukua baadhi yao Lengo la ulilin 
wafiri wa elfu moja lakini walishika maana kwa tati waislamu lengo lao ni moja walikuwa 313 na kafiri wa elfu moja lakini walishika maana kwa tati waislamu lengo lao ni moja walikuwa 313 makafiri wao elfu moja lakini walishika maana kwa dhati waislamu lengo lao ni moja walikuwa 313 makafiri wao elfu moja lakini walishika maana kwa dhati waislamu lengo lao ni moja kwa uwezo ajalia lengo lao lilikuwa makafiri walikimbia kuona
hivi ni vita badilia mtume kampigania mtume kampigania Habara hii ambayo iko mbele yako ni habara ambayo imeitikia mwaliko ambao sote kwa ujumla umetualika katika futari hii na bila shaka umetualika katika futari hii kwa kufahamu fadhila za mwenye kumfutarisha aliyefunga wananchi hawa wa mkoa huu wa Kusini ukiwatazama kila mmoja ukimtazama unamuhisi kwamba amefurahi hata na we mheshimiwa rais pia umefurahi <laughs> kwa sababu bila ya hawa kuja hapa basi tungekuwa wachache lakini kwa sababu umewaalika na wamekuja nyoyo zao zimefurahi na kama zimefurahi na nyuso zao ukiziona wote tunabashasha hapa katika shughuli hii sasa kwa msingi huo basi inapendeza sana 
kama mheshimiwa rais utaweza angalau kuwashukuru wananchi hawa na kuwasalimu wananchi hawa ili angalau wasikie sauti yako na wengine waweze kukuona basi itakuwa ni jambo la busara sana mheshimiwa rais karibu sana hadhara hii kwa mbele yako ni shughuli yako hii karibu mheshimiwa Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Mufti wa Zanzibar, Mheshimiwa Mawaziri wa Mkoa, ndugu zangu walikwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesimama kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu wengi wa rehma kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii ya futari lakini pili nimesimama kutoa shukrani zangu kwa nyote ambao mmeitikia mwaliko huu nasema Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri ndugu zangu ni kawaida yetu waislam ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kualikana katika futari na mimi nimeona niendeleze utamaduni huo kwa kufanya shughuli hizi za aftari kwa kimikoa. Kwa hivyo natambua kwamba mliopo hapa ni sehemu tu ya watu wengi wa mkoa huu lakini tumekuja kwa uwakilishi. Kwa hivyo nakushukuruni sana, asanteni sana Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Sasa nimeambiwa nisimame kwa madhumuni ya kutoa shukrani. Na si kutoa hotuba kwa hivyo nimalizie kwa kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie sote atukubalie swamu zetu atufutie madhambi yetu na atujalie nchi yetu iendelee katika hali ya amani tuliyokuwa nayo na tupate mafanikio makubwa ya kimaendeleo ndani ya nchi yetu baada ya kusema hayo asanteni sana Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalima tunwajiz ni maneno machache lakini maana yake ni kubwa. Kawaida anasema man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Yule asiyewashukuru watu hata Mungu hatomshukuru kwa hivyo Mheshimiwa Rais ametushukuru ni maneno madogo sana machache lakini maana yake ni kubwa na sote ametugusa basi Mwenyezi Mungu atujalie heri katika hayo shughuli yetu hii tunafahamu sana uwepo wa mama yetu Mheshimiwa Rais hakuhudhuria peke yake lakini mama naye yupo hapa hapa pamoja na baadhi ya mawaziri wanawake wapo katika shughuli hii tunatambua uwepo wao sasa shughuli yetu hii tunamkaribisha mheshimiwa mufti atusome dua atutakie kheri ili tuweze kurejea nyumbani kwa salama na amani. Mheshimiwa mufti karibu sana. Hapo hapo. Hapo mheshimiwa karibu hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بك امنا ولك اسلمنا وعلى رزقك افطرنا افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلى وصلت عليكم الملائكه اللهم 
بعمل هذا الذي عمله سيد الرئيس اللهم اجعل بعمل هذا ان يكون مقبولا اللهم وادخله في اعلى جنتك وزوجه من من حور العين وزوجه بكرا واصمه طيرا اللهم اجعل عمل بدره دار مازورا مامورا وتجارته تجارا لن تبورا واعماله مشكورا وسعيه اعماله مقبولا وسعيه مشكورا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعد يا دوا هي ambayo imetuhitimishia shughuli yetu basi wananchi wote ambao wamehudhuria katika shughuli hii wamnapewa ruhusa ya kuweza kurejea nyumbani na vile vile waangalie barabara hizo e, warejee taratibu siku huu ili waweze bora uchelewe lakini uweze kufika kuliko kuharakia mabarabara haya hatari wakati mwingine wananchi wote ambao mlihudhuria mnashukuriwa sana mashukurina majurina wajazakumullahu khaira mwenyezi Mungu akulipeni kheri ruhusa asante na huyo ni katibu ofisi ya mufti Zanzibar akitoa uh, ruhusa sasa mara baada ya mufti wa Zanzibar eh, kuweza kusoma dua lakini kabla ya dua mheshimiwa rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ameweza kutoa salamu zake e, za mwisho kwa wakazi hawa kaskazini na mara baada ya hapa e, basi mara baada ya hapa ni kwamba wananchi wame, 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 wana, wana, wanajongea majumbani kidogo labda pengine hapa E, nimekutana na mkazi wa eneo hili la kaskazini. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mkoa wa Kusini Unguja. E, mkoa wa Kusini Unguja. Asante. Shukrani kwa kuniweka sawa. Na pengine uh, leo umepata bahati ya kuweza kukaa uh, kukaa uh, kuwa na 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 na, na, na kukaa busati moja na rais wako. Hili kwako lina lina lina, lina nafasi gani kwenye moyo wako? Lina nafasi ya upendo wa mheshimiwa rais kwetu sisi wananchi wake kuweza kutualika katika katika iftari hii na tunashukuru sana na tunaomwomba endeleze utaratibu huu ndio ndio bila shaka uh, mara nyingi amekuwa akitembelea maeneo haya bila shaka uh, wito sasa pengine aweze kutoka hapa kwenda mashambani kidogo E, kwenda e, kufuturu na e, wa Zanzibar wengine huko hili unalionaje halina ubaya ni nzuri vile vile ikiwa atafanya ndani ya pengine mkoa kusini lakini akasogea vijijini zaidi pengine kanda ya kusini makundushi au pengine kanda ya, ya kati hapa pengine kiboji ndaga au maeneo ya ya chwaka uroa sio mbaya itakuwa vizuri basi nikushukuru sana bwana asante sana asante asante na uh, mtazamaji wa Zinjibari TV E, tunamalizia matangazo haya ya mwisho mwisho e, labda pengine ni nao ndugu zangu hapa mashallah wamependeza na kazi nzuri kwa hakika inaleta raha ndugu zangu naomba niwatambue bwana asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam haya bwana hii ni Zanjibari TV na tuko moja kwa moja hapa live e, tukiyazungumza yale yanayohusiana e, na aftari hii pamoja na kufuturu na mheshimiwa rais kwako hili lina nafasi gani na unajisikiaje Ah jiska furaja. Kuftari mm. square leo na mheshimiwa rais. Ndio. Mwaliko wa pekee. Ndio. Na ile tukio la kila mwaka, kila Ramadhani. Ndio. <coughs> Kwa jiska furaja kupata nafasi hii. Ndio. Kwa na wenzangu wa. Ndio. Namshukuru rais kama alivyotushukuru sisi kwa uzuri hapa. 
basi nakushukuru sana bwana okay sana haya asante ninaye ndugu yangu mwingine hapa na <laughs> mambo vipi bwana poa bwana eh labda kwa upande wako nayo una lipi la kusema mara baada ya kutoka kufuturu na rais hapa ah mimi sina la zaidi baada ya kumwombea mwezi Mungu amjalie amongoze katika kazi zake na mjalie kila la heri ndio asante kushukuru sana bwana asante bwana Asante na mtazamaji wa Zinjibari TV e, yalikuwa ni maoni machache ya a, ndugu ambao wamebahatika kufuturu na mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi yekiwa kwa sasa e, akiwa amekwisha maliza shughuli hii nasi hapa tuko mwishoni kabisa mwa shughuli yetu hii tutakutana hapo baadaye E, katika utekelezaji wa ibada ya swala ya insha na ibada ya tarawih na huenda tukakuletea vile vile matangazo hayo ya swala ya insha na tarawih pale ambapo mheshimiwa rais atakapokuwa ameelekea nasi Zinjibari TV kwa niaba ya Kru nzima na kwa niaba ya mkurugenzi wa Zinjibari TV e, Salum Maridhia e, kwa wito huu vile vile tunashukuru ofisi ya rais Zanzibar E, kwa kutualika Zinjibari TV kwa ajili ya aftari hii na kuweza kuwa pamoja nasi tunatakia kila la khair watazamaji wetu popote pale mlipo basi msichoke kutufuatilia na maoni yenu kwetu ni muhimu sana pale ambapo tunapatia basi moja kwa moja pongezi e, zije na pale ambapo tunakosea msisite kusema ili tuweze kurekebisha matangazo yetu ama pengine kwa yale ambayo yanakera kwa damna moja ama nyingine mimi ni Hamis Tembo kwa niaba ya kru nzima ya Zinjibari TV Niseme subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salen Decoration wanakwambia ile seli ya Ramadhan na siku kuu imeanza. Wameingiza mzigo mpya kama vile mazulia ya kila design, madometi, mito. Yote hivyo ni kwa bei nafuu ikiambatana na bonus kama sadaka yako ya mwezi wa Ramadhan. Wanakwambia hivi, ukinunua bidhaa yoyote yenye thamani ya shilingi laki mbili tu, unapata bonus au zawadi ya shilingi 1200. Usisahau ile seli ya mapazia inaendelea. Na ukinunua henga mbili, unapata moja bure na kila unavyonunua zaidi unapata bonus kwa wingi. Hii ni seli bab kubwa haijawahi kutokea. Vitambaa vya mapazia quality kwa shilingi 1800 tu. Hata ukinunua mita moja ya kitambaa cha pazia, unapata zawadi ya mita moja ya kitambaa cha shifoni. Unasubiri nini? Fika katika duka lao leo mimbeni nyuma ya jumba namba 9, wapoazi kila siku. Kwa masiliano zaidi, wapigie kwa namba 0777 72 57 53 53 au 0789 sabambili, stini nambili, kumi, kumi, sale, decoration, ndo kabali yao.